Eh bien, Tadot, bonjour. Ah, Noël, cette période de l'année un peu magique où l'on retrouve tous notre âme d'enfant. Ce moment où chacun se retrouve en famille pour partager et échanger du temps ensemble autour d'un repas souvent très, voire trop, trop copieux. Et on le fait chaque année parce que, ben, bah, il est coutume de le faire, mais pourquoi en fait Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti Bah en fait le 25 décembre c'est le jour de la naissance de Jésus et du coup on fête Noël pour fêter sa naissance. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Vous remarquerez d'ailleurs que le titre de Mini Goussa vient était très approprié. A très vite Oh bah c'était une petite blague Bon en vrai l'histoire de Noël est quand même un peu plus compliquée que ça et on va voir tout ça plus en détail. Donc accrochez-vous bien à votre traîneau, c'est parti alors déjà, on va mettre les choses au clair tout de suite. Il y a de fortes chances que Jésus ne soit pas né le 25 décembre. Donc déjà, de base, le principe même de Noël qui dit que Jésus est né le 25 décembre, ça vaut rien. Bref, toujours est-il qu'à l'époque de la Rome antique se déroulait tous les ans, du 17 au 24 décembre, ce qu'on appelle les Saturnales. C'était une période de l'année durant laquelle les barrières sociales tombaient et où chacun s'échangeait des cadeaux et offrait des figurines aux enfants autour d'un grand repas. Les Romains avaient également coutume de placer pour l'occasion du hou, du gui et du lierre dans leur maison. Et en 264 après Jésus-Christ, les Saturnales sont prolongées jusqu'au 25 décembre, qui était le jour du Sol Invictus afin de célébrer le soleil invaincu qui reprend de ses forces et fait regagner le jour sur la nuit. Ouais, donc c'est très métaphorique tout ça, mais comprenez par là que c'est juste le jour où l'on fête le solstice d'hiver, quoi. Rien de plus, rien de moins. Hein. Mais alors là, vous devez tous vous dire, ben, pourquoi ils fêtent le solstice d'hiver le 25 alors que d'habitude c'est le 21 ou le 22 Bah ben, c'est tout simple, c'est parce que les mecs en robe et en sandales s'étaient tout simplement trompés. Et ouais et puis après, ben, pendant tout le Moyen-Âge, la tradition de Noël s'est répandue dans toute l'Europe jusqu'à aujourd'hui. Bon bah ben là voilà, je pourrais couper la vidéo ici, mais avouez quand même que ça vous titille de savoir d'où peut bien venir le sapin, les crèches et le mythe du Père Noël, non Ben ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Concernant le sapin, l'histoire n'est pas très compliquée. Le premier sapin aurait fait son apparition au 16e siècle et proviendrait d'une vieille tradition alsacienne. A l'époque, on le décorait d'ailleurs avec des pommes et autres confiseries. Mais après une année de récolte vraiment pourrie au 19e siècle, un artisan a eu une idée de génie. Remplacer les pommes par des petites boules en verre. La boule de Noël était née. Quant à la crèche que l'on place souvent au pied du sapin, bah elle serait l'invention de Saint François d'Assise, un mec qui vivait au 13e siècle et qui eut l'idée de mettre en scène les personnages de la nativité, c'est-à-dire Jésus et tout le reste, avec de vrais personnages et de vrais animaux. Et puis peu à peu, bah, les personnages ont été remplacés par des centons pour petit à petit laisser place au type de crèche qu'on connaît aujourd'hui. Et pour finir cette vidéo, on va s'attaquer au mythique Papa Noël. D'où il vient lui Bah le Père Noël tirerait son origine de Saint Nicolas, un saint qui distribuait des cadeaux aux enfants. Et si Saint Nicolas était souvent représenté vêtu de vert, il l'était aussi parfois vêtu de rouge. Mais l'image moderne du Père Noël, c'est-à-dire un gros barbu vêtu d'un manteau rouge et blanc filant à travers le ciel sur son traîneau traîné par des reines, provient elle de l'écrivain américain Clément Clark Moore qui dans un poème appelé A Visit from Saint Nicolas présente Saint Nicolas comme un gros monsieur sympathique distribuant des cadeaux et se déplaçant sur un traîneau tiré par une reine. Mais tout ça c'est en Amérique et en Europe, lui, le Père Noël fut popularisé après la Seconde Guerre mondiale. En effet, les Américains, nous ayant aidés à vaincre l'Allemagne nazie, ont financé la reconstruction de l'Europe et au passage y ont injecté leur culture. Et notamment, ils ont importé le Coca-Cola et leur mythique pub, qui à l'époque mettait en scène le Père Noël dans sa forme que l'on connaît aujourd'hui. Et donc Coca-Cola contribua à populariser le Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui en Europe. Mais contrairement à une idée reçue, ce n'est pas Coca-Cola qui a créé le Père Noël. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo sur Noël, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite bien sûr à tous et à toutes d'excellentes fêtes, prenez soin de vous et de vos proches. Nous on se retrouve l'année prochaine. En attendant, vous pouvez regarder ma dernière vidéo sur la Station Spatiale Internationale. Allez, à très vite.